আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বন্ধুরা কেমন আছেন বন্ধুরা একটা প্রশ্ন ব্যাংক থেকে বা সরকারি লোন নেয়া জায়েজ কিনা মুসলমানদের জন্য এক নম্বর দুই নম্বর এই লোন নিয়ে যদি কেউ ফিরিয়ে না দেয় তাহলে তার তার কি হবে তার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে লোন নেয়া হারাম যেহেতু এটা সুদের পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে আপনি যদি পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন নেন তো সরকার প্রতি হাজারে কিছু মানে ইয়ার রেখে দিচ্ছে সুদ রেখে দিচ্ছে যে এই হাজার এত টাকা দিতে হবে এত এটা সুদের পর্যায়ে পড়ছে লোন নেওয়াটা সুদের পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে এই জন্য মুসলমানদেরকে লোন নেওয়া হারাম তাতে কোনো সন্দেহ নাই চোখ বন্ধ করি মুসলমানদের জন্য ব্যাংকের লোন নেওয়া হারাম চোখ বন্ধ করি এ এক তো এটা হারাম তারপরে আপনার যদি কেউ এই নিয়োগ করে নেয় যে আমি লোন নিব নিয়াস পরিশোধ করব না হ্যাঁ সরকারি জিনিস মেরে খেয়ে নেব হ্যাঁ সরকারি জিনিস মেরে খেয়ে নেব কে আছে কে দেখবে কে কি করবে তো বন্ধু এটাও হারাম এটাও হারাম কেন আল্লাহ তালা কে আমার দিন সবার হিসাব নিবে পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু কর্ম করছে তার সমস্ত হিসাব নিবে আল্লাহ তালা মানুষ এত এত আপনি যে এই যে একটা কাজ করছেন এটা ইলিগাল মানে অবৈধ কাজ এটা মানে আমাদের ইসলামের দৃষ্টিতে কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে এটা অবৈধ এই জন্য যে কারো জিনিস নিব নিয়ে ফেরত দিব না তাহলে এটা কি হয়ে যাচ্ছে এটা হারাম কাজ হয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার হারাম কাজ হয়ে যাচ্ছে অনেকে আবার এই দলিল দেয় যে সরকার হয়েছে একটা অমুসলিম সংস্থা মানে ব্যাংক হয়েছে একটা অমুসলিম সংস্থা এত অমুসলিমদের ধন সম্পদ মেরে খাওয়া যায় যাচ্ছে আমি বলবো কে বলছি আপনাকে কথা ইসলামের মধ্যে কখনোই তার অস্তিত্ব পাবে না এটা আপনার মন করা কথা এটা ইসলামের মধ্যে হারাম তাকে বলা হয় যেটা অন্যের জিনিস আপনি নিয়েছেন বৈধভাবে নিয়েছেন নিয়ে দিচ্ছেন না অথবা অবৈধভাবে নিয়েছেন উভয়টে হারাম বৈধভাবে নিয়েছেন কিন্তু দিচ্ছেন না অথবা অবৈধভাবে জোর করে জুলুম করে নিয়ে আসছেন তো এটা হারাম ঠিক আছে এবার যার কাছে নিয়েছেন সেই ব্যক্তি চাই মুসলমান হোক চাই অমুসলমান হোক যাই হোক অন্য জিনিস চিন্তাই করে জুলুম করে যদি কেউ বক্ষণ করে তাহলে এটা হারাম খেলো সে আর যারা হারাম খাবে যারা জুলুম করবে হ্যাঁ আল্লাহ তালা কেউ মতো দিন তাদের ছাড়বেন না তাদেরকে কখনো ছাড়বেন না আর দেখেন কেউ মতো দিন আল্লাহ তাবরাক তালা প্রতিটা এরকম জিনিসকে শরীর দান করবেন দুনিয়াতে যা শরীর নাই যেমন কোরআন হাদিসের মধ্যে অসংখ্য এরকম তার দৃষ্টান্ত রয়েছে যেরকমভাবে রোজা রোজা কেউ মতো দিন আল্লাহ তাকে কি করবে আকৃতি দান করবেন সে আকৃতি ধারণ করবে দেওয়ার যে ব্যক্তি রোজা রেখেছে সে তার জন্য কি করবে আল্লাহ কাছে সুপারিশ করবে আল্লাহ সে আমাকে দুনিয়াতে রেখেছিল রোজা রেখেছিল এত যতক্ষণ তাকে আপনি মাঘ ফেরাত না করবেন আমি যাচ্ছি না তেমনি ভাবে যে ব্যক্তি নামাজ পড়বে নামাজকে আল্লাহ আকৃতি দান করবেন সে নামাজ নামাজ পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে সৎকাকে আল্লাহ আকৃতি দান করবেন ও সৎকা কি করবে সে কি আমাদের ছায়া হয়ে ওই ব্যক্তির উপরে ছায়া ছায়া দান করবে যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না কে আমার দিন কোনো ছায়া থাকবে না তো ওই সৎকা কি করবে ছায়া হবে তার তো এভাবে আল্লাহ তালা প্রতিটা এরকম জিনিসকে ছায়া দান করবেন যার দুনিয়াতে কোনো আকৃতি নাই তেমনি ভাবে ব্যাংক হালাল হোক আর হারাম হোক হালাল হোক আর হারাম হোক সে ব্যাংককে আল্লাহ আকৃতি দান করবে সে ব্যাংক কে আমার দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়ে বলবে হে আল্লাহ তালা এই ব্যক্তি আমার টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছে আমার টাকা ফিরিয়ে দেয়নি আমার টাকা ফিরিয়ে দেয়নি আল্লাহ তুমি তাকে আমি এখন তোমার কাছে বিচার চাচ্ছি তুমি তার ব্যবস্থা করো তো ওই দিন তো টাকা টাকা কেউ টাকা পাওয়া যাবে না তো ওই দিন কী হবে আপনাকে জাহান্নামের আগুড়ে যেতে হবে ঠিক আছে বন্ধু তো এই কথা বলা কোনো দিন ঠিক নয় যে অমুসলিমদের ধন সম্পদ টাকা পয়সা মেরে খাও খাওয়া যায় এটা কখনো না হারাম 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 কখনো হালাল হইতে পারে না আপনার ঠিক আছে 
মুসলমান হোক আর অমুসলমান হোক যার ওই টাকা আপনি অন্যায়ভাবে খাবেন মেরে খাবেন আত্মসাৎ করবেন তো আপনি হারাম খেলেন আর আপনার ঠিকানা জাহান নাম হবে আপনার জাহান নাম আপনার ঠিকানা হবে অতএব আজ তো এ কথা আর প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিলাম যে ব্যাংকের টাকা যদি কেউ মেরে খায় সেটা কোনোদিন জায়েজ নয় কখনো যায় না হারাম একেবারে পরিষ্কার হারাম আর দ্বিতীয়ত ব্যাংকের লোন নেওয়া হারাম কেন এটা সুদের পর্যায়ে করে যাচ্ছে আর সুদ মুসলমানদের জন্য হারাম আল্লাহ তালা সোরা বাকার মাইদে বলছে যারা এবার থেকে যারা সুদ খাবে সুদ খাবে তা তারা যেন আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয় আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেন প্রস্তুত হয় এবার থেকে তারা সুদ খাবে মানে কি আল্লাহ তারা সুদের কথা বলে দিয়েছেন সুদ সুদের মানে কঠোর শাস্তির কথা বলে দিয়েছেন তা এবং আল্লাহ তালা সেখানে মাফ করে দিয়েছেন যারা যারা জানেন এত না জেনে সুদ খেয়েছে হ্যাঁ আল্লাহ তালা এবার কিন্তু জানার পর এবার থেকে যারা সুদ খাবে যে সুদে এত বড় গুণা গুণার কাজ এটা জানার পরও যারা সুদ খেতে চা সুদ খাবে তারা যেন আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয় ওরে বাপ রে বাপ কত বড় একটা তাহলে সুদ কত বড় একটা মানে গুণা কত বড় একটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় জিনিস আর এত লোনটা লোন নেওয়া ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া ওইটা কি ওটা একটা মানে এটা একটা সুদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এত মুসলমানদের জন্য ব্যাংকের লোন নেওয়া হারাম নিতে পারবে না ঠিক আছে বন্ধু তেমনি ভাবে অনেক মানুষ সরকারি সুবিধা ভোগ করে থাকে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে থাকে অনেক মানুষ ইলেকট্রিসিটির সুবিধা ভোগ করে থাকে যে কারেন্ট নিচ্ছে কারেন্ট নিচ্ছে কিন্তু কারেন্টের বিল সে বাড়িতে আপনার ফ্যান পাঁচ ছটা ফ্যান ঘুরছে পাকা ঘুরছে আপনার তার বাড়িতে অনেক রকমের আপনার মেশিন চলছে এটা অনেক কিছু চলছে ফ্রিজ চলছে আর হ্যাঁ তো এত কিছু আর প্রচুর লাইটিং কিন্তু তারপরে তার বাড়িতে বিল আসে কত মাসে দুশো টাকা আড়াইশো টাকা করে যদি বলা হয় কি ব্যাপার আপনার বাড়িতে এত কম বিল আসে কিসের জন্য আপনি এত কিছু ব্যবহার করছেন তা বলছে হুম হুম যে ও ফোন করে দেই আমি অমুককে বাস তারা বিল আমাকে কম করে দেয় কিন্তু বন্ধু না কখনো না ওই ব্যক্তি যে আপনার বিল কম করে দিচ্ছে সে এটা কি ওর বাপের বাপ এটা সরকারি এটা সরকারি সম্পদ এটা আর সরকারি সম্পদ আপনি এবার আত্মসত্ত্বা করার কে কখনো যায় না হারাম কেয়া মতো দিন এই এই কারেন্ট কে আল্লাহ আকৃতি দান করবে সে আল্লাহর কাছে বলবে এই আল্লাহ তালা কে এ ব্যক্তি দুনিয়াতে হ্যাঁ আমাকে ভোগ করছিল কিন্তু সে আমার সম্পূর্ণ পয়সা মিটাইনি আমার যদি হয়তো আমার হাজার টাকা ও দিত দুশো টাকা আড়াইশো টাকা তো সেখানে আল্লাহ তালা আপনাকে ধরবে আপনাকে সেখানে জাহান আমার আগুনে যেতে হবে ঠিক আছে যারা সরকারি সম্পদ ভোগ করছেন এমন ভাবে অথবা কারো বাড়িতে পানি আছে সরকারি পানি ঢুকছে শহরের বাড়িতে অনেকে অনেক বড় বড় অফিসার আসেন হ্যাঁ সরকারি তারা সুবিধা ভোগ করে তাদের যদি দরকার এক এক ডাম পানি তাদের বাড়িতে ঢুকছে দশ ডাম পানি পানির মধ্যে গোসল করছে পানিতে কাপড় ধুচ্ছে সমস্ত পানি এভাবে নষ্ট করছে অপচয় করছে সে পানির মানে আর অনেক মানুষের বাড়িতে পানি ঢুকে না আর ওরা এভাবে পানি দিয়ে মানে বিশাল অপচয় তো এটা এরও হিসাব হবে কেউ মতো দিন আল্লাহ তালা এই পানিকে আকৃতি দান করবেন সে আল্লাহ কাছে বলবে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে এই ব্যক্তি আমার যদি তার এক বাল দুই বালটি পানির দরকার ছিল সে সেখানে কুড়ি বালটি পানি খরচ করেছে সে তো এর জন্য এবং তার বিল দিত না যদি বিল হয়তো বিল যেভাবে পানি সে খরচ করছে তাতে বিল আসা উচিত তার দু হাজার টাকা সে জায়গায় হয়তো সে দেয় মাত্র একশো টাকা কি দুশো টাকা তো সেখানে হিসাব লাগবে আল্লাহর কাছে হিসাব লাগবে আল্লাহ ছাড়বে না কাউকে ছাড়বে না ঠিক আছে বন্ধু তো এক নম্বর কি ইসলাম আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছে ইন্ডাল মুম্বাদ মুম্বাদিন এ খোয়ালি সয়াতিন যারা ফুজুল খরচ করে তারা হচ্ছে শয়তানের ভাই সোরা বনি ইসরায়েলের মধ্যে আল্লাহ বলছে ফুজুল খরচ মানে বাড়তি যারা খরচ করে আপনার এক বালতিতে হয়ে যাবে এক বালতিতে হয়ে যাবে আপনার মাসে দুশো টাকা আপনার সংসার চলে যাবে সেখানে আপনি খরচ করেন পাঁচশো টাকা আপনার দুই বালতি পানিতে আপনার মানে গোসল করা হয়ে যাবে আপনার সেখানে খরচ করছেন চার বালতি পাঁচ বালতি দু এক জায়গাতে তিন বেশি তো এই ফুজুল খরচ যারা করবে তারা শয়তানের ভাই তার মানে কি তারা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ব্যক্তি ঠিক আছে তো সকল প্রকার এরকম কাজ থেকে আমাদের ইলিগাল কাজ থেকে আমাদেরকে কি করতে হবে বিরত থাকতে হবে যদি মুসলমান হয় যদি আল্লাহ ইমান রাখি যারা সত্যিকার ইমানদার আল্লাহ ইমান রাখে তারা কোনো দিন এরকম কাজ করতে পারবে না ইলিগাল কাজ কোনো দিন করতে পারবে না তাদেরকে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে মরার পর আল্লাহ তাদেরকে জিন দ্বিতীয়বার জীবিত করবে কে আমাদের মাটি সবাই উপস্থিত হইতে হবে সেখানে হিসাব নেওয়ার পর দুটো মাত্র জায়গা আর জাহান্নামের আগুনে ঢুকতে হবে না জান্নাতে যাবে 
এবার আপনি এই সমস্ত দুনিয়াতে এরকম এরকম অবৈধ কাজ করবেন ইসলাম বিরোধী কাজ করবেন তো জান্নাতের আশা কি করে করতে পারেন আপনি কিভাবে করতে পারেন কখনো জান্নাত আপনার জন্য ঠিকানা নয় জাহান নামে যেতে হবে অতএব আল্লাহকে ভয় করুন আল্লাহকে ভয় করুন আর এই সমস্ত সরকারি সম্পদ এভাবে লুণ্ঠন করা থেকে অবৈধভাবে বেশি বেশি করে ভোগ করা থেকে বেঁচে থাকুন তা নাহলে জাহান আমার আগুনে ঢুকতে হবে বন্ধু ঠিক আছে ঠিক আছে তো আমি আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলাম ঠিক আছে অর্থাৎ লোন নেওয়া কি হারাম কিন্তু আমি আরেকটা ভিডিও তৈরি করব সেই ভিডিওর ভিডিওটার নামই হচ্ছে আপনার একশো পার্সেন্ট লো লোন আপনি কিভাবে নিতে পারবেন ওটা কাদের জন্য আমার হিন্দু ভাই বোনদের জন্য কারণ তারা তো মুসলমান নয় অমুসলিম তারা তো ইসলামী মানে ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত নয় ইসলামী আইন তাদের উপর প্রযোজ্য নয় যারা ইসলামকে মানে না তাদের উপর ইসলামী আইন জোর করে চাপানো যাবে না হারাম কেন আল্লাহ করার মেদ বলছে লাকুম দিনুক মলিয়াদি তোমার জন্য তোমার ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম হ্যাঁ আর আবার আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলছে লা ইকরাফিদ দিন ইসলামের মধ্যে কোনো জোর জবরদস্তি নাই কাউকে জোর করে ইসলামের আইন চাপানো যাবে না কারো উপরে জোর জবরদস্তি কারো উপরে ইসলামের আইন চাপাইতে পারবেন না আপনি এত আমার ওই সমস্ত গরিব হত দরিদ্র হিন্দু ভাই বোন যারা খুবই গরিব খুবই হত দরিদ্র তারা টাকা পয়সার অভাবে ব্যবসা করতে পারছে না এই জন্য তারা অনেক জায়গাতে অনেক ব্যাংকে ছুটাছুটি করে টাকা পাওয়ার জন্য এ বর্তমানে একটা কি প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা মুদ্রা লোন একটা আসছে তার জন্য মানুষ হতা পেরেশান হয়ে যাচ্ছে ঘুরে ঘুরে ব্যাংকের মধ্যে দিয়ে পাচ্ছে না এবার তাদেরকে একটা ওই সমস্ত হিন্দু ভাই বোনদেরকে একটা মানে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আমি একটা একটা মানে কিভাবে তারা লোন পেতে পারবে ওই জন্য আমি একটা ভিডিও তৈরি করবো ঠিক আছে বন্ধুরা তো ওই লোন ওই লোনটা কাদের জন্য শুধু এই ভিডিও কাদের জন্য শুধু হিন্দু ভাইদের জন্য হিন্দু ভাই বোনদের জন্য মানে অমুসলিমদের জন্য মুসলমানদের জন্য নয় এই জন্য কে বিভ্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন না যে আপনি এরকম ভিডিও কেন তৈরি করছেন লোন কি করে পাওয়া যাবে এই কথা কেন বলছেন আপনি আপনি আলেম মানুষ আপনি জানেন না যে লোন নেওয়া হারাম তো আমি তার জবাব দিয়ে দিলাম যে এইটা শুধু হিন্দু মানে অমুসলিম ভাই বোনদের জন্য এই ভিডিও আমি তৈরি করছি যাতে তারা প্যারেশনি থেকে বাঁচতে পারে তাদেরকে আমি সঠিক পথ দেখাচ্ছি কিন্তু এই এই ভিডিও মুসলমানদের জন্য নয় মুসলমানরা এই ভিডিও থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে না অর্থাৎ তারা লোন নিতে পারবে না ঠিক আছে বন্ধু তো ঠিক আছে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি শেষ করে দিচ্ছি এখানে আর আপনার যদি এই আপনাদেরকে যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আমি রাখছি আসসালামু আলাইকুম আসমতুল্লাহ বরকাত